помощь Крымску. Армавирские педагоги навели порядок в одной из школ пострадавшего от наводнения города. Выбор за потребителями. 9 предприятий пекут хлеб, вкус разный, цена на любой достаток. Трудовые бригады. В отрядах по благоустройству города есть вакансии на 5 и 6 сезон. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлятко. Учителя Армавира и сотрудники управления образования вернулись из зоны затопления. В течение дня они работали на восстановление одной из школ Крымска. Всего и в городе Семи наводнение коснулось всех. Педагоги нашего города очистили от грязи и ила школу номер 25 по улице Свердлова. Вода здесь поднялась больше, чем на метр. Уже 1 сентября это учебное заведение должно открыть двери для 500 школьников. Спасательный отряд педагогов вошли 20 человек, 18 директоров фармаверских школ, руководитель управления образования администрации города и ее заместитель. В район затопления, рассказывает Надежда Степовая, поехали по собственной инициативе. Кто поможет педагогам, как не коллеги. Кстати, большинство работников образования Кубани поступили также. Ситуация в Крымске действительно сложная. Пострадали все учебные заведения, детские сады. 25-я школа – это большое здание. Вода до верхних этажей не поднялась, а вот первый затопила. Помощь данным, данному руководителю, учителю нашим коллегам мы оказывали физически мужчины грузили мусор который собрался и был уже вынесен выносили из кабинета вы срывали полы женщины отмывали стены отмывали полы мы постарались выехав на один день физически помочь так чтобы после нас не пришлось еще кому-то заходить отмывать очищать это наверное в этой трудной жизненной ситуации которая сложилась очень хотелось помочь людям, хотелось помочь нашим учителям. Что касается литературы, то учебному заведению еще повезло, говорит его директор. Библиотека и административные кабинеты находятся на третьем этаже. От воды пострадали лишь учебники, которые уже были приготовлены к выдаче и находились в классах. А вот объем работы по восстановлению самого здания просто огромный. В негодность пришло все. По телефону мы связались с руководителем учебного заведения. Понятно было, что сами мы с этой бедой не справимся. Вот. Мне, я очень благодарна всем, кто откликнулся, кто приехал, кто помогает, кто помогает нашим людям. Это, ну, ну, сами бы мы никогда с этим не справились. Поэтому я благодарна всем, кто приехал и сделали огромную работу. На данный момент в Крымске работают волонтеры со всей страны. Особенно активно на призыв о помощи откликнулись кубанцы. Только от Армавира на ликвидации последствий ЧС задействовано больше сотни человек и десятки единиц специальной техники. Горожане активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. По словам тех, кто масштабы разрушения видел своими глазами, для крымчан сейчас ни одна вещь не будет лишней. Вот как о трагедии говорит старший сводного отряда Кубань Спас Игорь Бойко. Он сейчас находится в зоне ЧП. Люди практически остались голодными. Вот те, кого мы эвакуировали, они голые, потому что в домах взять нечего просто-напросто. Все, армаверцы поймут, что такое муляка, как мы ее называем, да? Вот вся эта практически муляка, это под крышу, под крыши домов. Люди остались практически без ничего. Кто спасся, кто успел, ну в лучшем случае, схватить только документы. Что касается учреждения образования, то педагоги Армавира и дальше не останутся безучастными в судьбе подшефной школы. Сейчас ведется сбор канцелярских товаров и художественной литературы. Ближе к концу августа гуманитарный груз исключительно для учебных заведений будет отправлен в Крымск. Ирина Рухлятка, Грайер Ванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. К другим темам. Хлеб и молоко – вот два основных продукта, которые пользуются неизменной популярностью, независимо от кошелька покупателя и его социального статуса. Поэтому повышение цены на народные кирпичи, которые выпускает предприятие «Армхлеб», вызвало ропот среди армавирцев. Многие вынуждены были перейти на более дешевый хлеб. Те же, кто сохранил верность полюбившейся марке, покупают кирпичи реже. Чем вызвано подорожание и есть ли альтернатива у покупателей, выясняла Лариса Юровская. Многие армавирцы 1 июля были неприятно удивлены, узнав, что булка хлеба популярной марки «Армхлеб» подорожала и стоит 22 рубля. Люди недоумевали, как же так губернатор края Александр Ткачев во всеуслышании объявил о том, чтобы продавать хлеб не выше 14, а тут на тебе такой поворот событий. Мало кто разобрался сразу, что речь шла о социальном кирпичике, а не о полном изменении ценовой политики хлебобулочных предприятий. Повысить цену армхлебу пришлось по трем причинам. Первое и главное – это то, что тихорецкий поставщик стал менять отпускную цену муки каждые 10 дней. Это подорожание связано с увеличением цены на муку и дополнительное сырье. Также повысилась стоимость энергоресурсов – газ, электроэнергия, вода. 
Администрация муниципального образования город Армавир проведены проверки правильности формирования цены. Нарушений в ценообразовании не установлено. Понятно, что никакое предприятие не будет работать себе в убыток. Но, несмотря на все составляющие, руководство «Армхлеба» пошло навстречу покупателям. С 11 июля цена на формовой хлеб первого сорта снижена до 19 рублей 50 копеек. На предприятии по-прежнему большое внимание уделяют качеству продукта. Тесто продолжают изготавливать длительным опарным способом, исключая все химические добавки. Ничего, кроме муки, дрожжей, соли и воды. Все по ГОСТу. Продавцы констатируют, что хлебобулочные изделия армхлеба не стали менее популярны у покупателей, но все же из-за повышения цены спрос на кирпичики этой марки несколько снизился. Очень дорого. Надо бы подешевле. Предпочтение у меня к хлебу армхлеб. Организация, я почему-то им больше всего доверяю, и мне по вкусовым качествам нравится именно этот хлеб. А как же наказ губернатора? В Армавире он исполняется неукоснительно. В городе работают 9 хлебовыпекающих предприятий. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразный и полностью удовлетворяет спрос. Кроме того, хлеб в магазины поступает из Новокубанского, Успенского и Курганинского районов. На прилавках магазинов всегда можно найти социальный кирпичик из муки первого сорта по цене, не превышающей 14 рублей. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Закончился третий сезон и открывается четвертый, а впереди пятый и шестой. Шествие трудовых бригад по Армавиру продолжается. Силами школьников уже очищены от сорной растительности несколько парков и скверов. Благоустроен не один десяток клумб и аллей. Подростки работают две недели по четыре часа в день. Многие говорят, что здесь чувствуют себя взрослыми. Приходит осознание того, что они самостоятельно зарабатывают деньги. Я хочу сказать, надо. Мы ведь работали там, теперь здесь, в центре, где красиво. Да. Полина Жиркова впервые в трудовую бригаду записалась в прошлом году. Девушка признается, сам тогда пошла за компанию просто поддержать подругу, а в этот раз выбор в пользу рабочего лета сделала осознанно. Каникулы начались в июне, месяц она уже отдохнула, пора и потрудиться. Тем более, что Полина уверена, финансовая независимость – это важно. Конечно, изначально это были деньги, потому что на летом надо все-таки заниматься чем-то. Но в этом году мы, допустим, работали в парке Ефремовском, и когда проходит это... Две недели после работы, и мы идем с подругой, типа, мы тут работали, как красиво. Ну, то, что там нет больше травы, и, наверное, людям приятно смотреть. Бригады принимают подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Трудятся они по направлению благоустройства и озеленения. Работа, говорят молодые люди, посильная, а в компании друзей превращается в настоящее удовольствие. Более того, комплексный центр социального обслуживания подростков и молодежи готовит для отрядов и досуговые вечерние мероприятия. Заканчивается третий сезон и отработало 420 ребят. А в понедельник начинается четвертый сезон и еще более 100 ребят готовы приступить к работе. Все жители нашего города и гости могут увидеть чистоту в центральном сквере по улице Роза Люксембург, по улице Халтурина, где ребята уже поработали в парке 30-летия Победы на территории больницы перинатального центра. Без ребят клумбы и парки после весны пришлось бы приводить в порядок как минимум в три раза дольше. Для сотрудников озеленителя молодые кадры – настоящее подспорье. Татьяна Морозкина, наставником в трудовых бригадах, работает второй год и своими временными коллегами довольна. Больше полгорода они уже очистили своим трудом, своим желанием. Работают хорошо. Желание есть во всех заработать свою денежку. Большую, очень огромную помощь они нам. И мы даже рады каждый год их встречать. И чтобы они нам помогали. Сезон трудовых бригад продлится до конца августа. Те, кто еще не записался в отряд, может попасть на пятый и шестой поток. По предварительным данным, этим летом свою первую зарплату и записи в трудовой книжке получат более 700 нормаверских школьников. Ирина Рухлятка, Артур Корчанян, служба информации телеканала РНТВ Армавир. Армавирские фотографы оригинально отметили свой профессиональный праздник – в День Святой Вероники, которую считают покровительницей фотохудожников, на так называемом Малом Арбате прошла сушка. Необычная выставка работ самодеятельных и профессиональных фотографов. Необычная, потому что на экспонаты можно было не только смотреть, но и забирать домой. Подробности расскажет Влада Волошина. 
Анастасия Кулакова говорит, что впервые выставила свои работы на всеобщее обозрение. Настя занимается фотографией совсем недавно. Раньше просто баловалась с обычной мыльницей. Родители заметили, что у нее получаются интересные снимки и купили дочери профессиональный фотоаппарат. О том, что в Армавире будет проводиться фотосушка, Настя узнала в интернете и сразу решила принять участие. Она говорит, что ей очень важно оказаться в коллективе единомышленников. Сила пока я такого не имею. Пока вот все, что нравится, то снимаю. Но я хочу именно показать то, что не может воспринимать человеческий глаз. Ну вот, то, что может увидеть не каждый. То есть найти что-то в природе, в человеке такое, что донести до общества. То, что не воспринимает общество просто так. Наталья Петренко тоже начинающий фотограф. Девушка говорит, что стала участницей выставки, потому что очень хотела узнать, как люди оценят ее работы. И узнала. Я стояла в стороне, а люди проходили. О, как красиво, вот это мне нравится. Вот так вот получилось. Мне было очень приятно. Мне очень понравились некоторые работы тоже сегодня, очень красивые. Уже решили обменяться с некоторыми фотографиями. Действительно, на этой выставке можно меняться фотографиями. Это одно из условий участия. Понравившиеся снимки кому-то послужат учебным пособием, у кого-то просто украсят интерьер. Самое главное, что начинающие фотографы могут пообщаться с профессионалами и выставить на суд зрителей свои первые достижения. Интерес этой выставки заключается в том, что это не узкоспециальный, не профессиональный формат. Вот. То есть здесь открыты для любителей, открыты для начинающих фотографов. Поэтому, наверное, столько много людей сегодня. Цель этого мероприятия – ну, популяризация фотографий и поддержка каких-то таких культурных начинаний в нашем городе. Выставка организована армавирскими творческими объединениями и проходит уже не впервые. Платы за участие или просмотр здесь нет, как и наград или номинаций. Но польза все равно большая. Фотохудожники знакомятся, сближаются, находят поддержку. А это дает новый стимул к творчеству. Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Белова. Здравствуйте. В предстоящие выходные можно смело собираться на пикники и на дачи. Словом, выбирать активный отдых на свежем воздухе. По информации синоптиков ожидается малооблачная погода, без осадков. Атмосферное давление 744-745 мм ртутного столба. Ветер слабый, переменный. Днем столбик термометра поднимется до отметки 32 градуса. Ночью покажет плюс 21-23. Если в субботу у вас кто-нибудь поинтересуется не вы ли брали Бастилию? Не удивляйтесь. Именно 14 июля произошло событие, положившее начало Великой Французской революции. А 15 июля отмечается профессиональный праздник металлургов, работников одной из важнейших отраслей промышленности. О погоде и памятных датах это все. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете www.ravita.info и на волнах авторадио Армавир. В студии была Ирина Рухлятка. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ.